హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జ్యోతిస్ కిచెన్ ఇవాళ మన రెసిపీ ఆనియన్ సమోసా దానికి ఒక బౌల్ తీసుకొని ఒక కప్ గోధుమ పిండి ఒక కప్ మైదా పిండి మీకు కావాలండి టూ కప్స్ మైదా పిండి యూస్ చేయొచ్చండి టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ వేడి నూనె టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకుని ఒకసారి ఇలా మిక్స్ చేసుకుందాం వేడి నూనె ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నానంటే క్రిస్పీగా వస్తాయి మన సమోసాలు అనేది అందుకని యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే తగినన్ని వాటర్ పోసుకొని చపాతి పిండిలాగా సాఫ్ట్ కలుపుకొని థర్టీ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఈలోపు మనం స్టఫింగ్కి ఒక కప్పు అటుకులు తీసుకొని ఇలా స్మాష్ చేసుకొని ఒక కప్పు తరిగిన ఆనియన్స్ రెండు పచ్చిమిర్చి టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ అలాగే కారం ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాం కదండి సో చూసి కారం వేసుకోండి హాఫ్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ హాఫ్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చివరిలో కొత్తిమీర వేసుకొని దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుందామండి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా మన స్టఫ్ రెడీ అయిపోయినట్టే దీన్ని పక్కకు తీసేసుకుందాం మనం ఈ చపాతి పిండిని ఒకసారి ఇలా కలుపుకొని చపాతి చేసుకోవడానికి ఇలా ఫైవ్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మైదా పిండి సహాయంతో ఇలా చపాతీని చేసుకుందామండి మనకి ఎంత పల్చగా ఉంటే అంత మంచిగా వస్తాయి సమోసాలు సో మీకు వీలైనంత పల్చగా చేసుకోండి మనం ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని హీట్ చేసుకుందాం ప్యాన్ హీట్ ఎక్కాక దీన్ని అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ థర్టీ థర్టీ సెకండ్స్ కాల్చుకొని పక్కకు తీసేసుకుందాం జస్ట్ ఇలా కాలితే సరిపోతున్నాయండి ఇలా ఫ్రై చపాతీస్ని చేసుకొని పక్కకు తీసేసుకుందాం ఈలోపు మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మైదా పిండి కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని దీన్ని పక్కకు తీసేసుకుందాం ఆ తర్వాత చపాతీస్ అన్నీ ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టుకొని కార్నర్స్లో ఇలా కట్ చేసుకుందామండి నాలుగు పక్కల కట్ చేసుకుందాం స్క్వేర్ షేప్ వచ్చేటట్టు కట్ చేసుకుందాం ఇలా కట్ చేసుకున్నాక స్కేల్తో కానీ ఇలా స్ట్రైట్గా ఉన్న ఏ వస్తువుతో అయినా ఇలా కట్ చేసుకుందాం ఒకటి కట్ చేసుకున్నాక అదే షేప్లో మిగతా చపాతీస్ని కూడా కట్ చేసుకుంటే మన సమోసా లేయర్స్ అనేవి రెడీ అయిపోతాయి మనకి కార్నర్స్లో మిగిలిన కూడా ఇలా కట్ చేసుకుని లాస్ట్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నారంటే టీ టైం స్నాక్స్ లాగా చాలా బాగుంటాయండి క్రిస్పీగా నెక్స్ట్ ఇట్లా ఎగ్జాక్ట్ హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసుకుని ఇలా పైకి ఫోల్డ్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ మనం కింద ఇలా మైదా పిండిని రాసుకుందాం మైదా పిండి రాసుకొని ఇలా ఫోల్డ్ చేసిన దాన్ని ఇటువైపు ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇలా అతికించుకుందామండి ఇలా సేమ్ నేను చూపించిన విధంగా చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం స్టఫింగ్ చేసుకుందాం ఇలా వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వేసుకొని ఇలా కూర్చుకొని పైన టూ లేయర్స్ ఉన్నాయి కదండి ఒక్కొక్కటి మైదా పిండి పెట్టుకొని ఇలా క్లోజ్ చేసుకుందాం జాగ్రత్తగా క్లోజ్ చేసుకోండి ఇలా మొత్తం క్లోజ్ చేసుకుందాం అంతే చూడండి మనకి సమోసా షేప్ వచ్చింది కదా ఇలా చేసుకొని పక్కకు తీసేసుకుందాం నెక్స్ట్ మనకి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక మీ కడాయి సైజ్ని బట్టి సమోసాలని రెండు మూడు లాగా యాడ్ చేసుకొని కాల్చుకోండి ఎక్కువ వేయకండి ఇలా అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ కాల్చుకోండి గోల్డెన్ కలర్ రావాలండి చూసారు కదా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చినాయి దీన్ని ఇప్పుడు మనం పక్కకి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం పచ్చిమిర్చిని ఇలా చాకుతో కానీ పినిస్తో కానీ మధ్యలోకి చీల్చుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకొని సమోసాలు తింటే చాలా బాగుంటాయి కదా సో ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుందాం పచ్చిమిర్చిని ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసుకొని పక్కన ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం దీనిపైన కొంచెం ఉప్పు చల్లేసుకొని సమోసాతో సర్వ్ చేసుకుందాం అలాగే నేను లాస్ట్లో ఈ కార్నర్స్ పార్ట్ని కూడా 
డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాండి చాలా క్రిస్పీగా చాలా బాగున్నాయి ఇలా మన సమోసాను సర్వ్ చేసేసుకుంటే మన సమోసా రెడీ అయిపోయినట్టే ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్య